Karibu tena katika Women Matters. Uh, nina furaha sana kuwa pamoja na wewe kulia kwangu niko na Dr. LVD Womenian akifuatiwa na Dr. Chris Mauki pamoja na Anti Sadaka. Tunaongelea kuhusiana na mambo mengi tu hawa ni wana saikolojia na nina mwana falsafa. Kwa hiyo ninawakeka kabisa kuna mengi unajifunza. Chris, mimi nataka nianze na wewe na swali mwanzangu. Ulisikia Dr. Mambo aliyoongea kwamba mwanamke ni mwenye nyumba, mwanaume ni mpangaji. Sasa katika huu mwanamke mwenye nyumba mwanaume mpangaji mimi nikiwa kama mwenye nyumba nina uhakika gani kwamba huyu mpangaji atarudi manake kuna wengine wanakaa siku mbili tatu hawarudi siku nyingine miaka mitano wengine hawarudi akiondoka kaondoka huko kwenye mavichen party tunafundisha mambo mengi sana ukitaka mwanaume akae lazima umvalie vitu fulani ukitaka mwanaume akae inabidi ujifunze vitu fulani katika vitu fulani nafikiri unanielewa kuna mambo mengi sana tunafundishwa ambayo wengi wanawake tumeyajaribu lakini ndoa zinakuwa si ndoa tatizo liko wapi mwanamke ni nini afanye kama mwenye nyumba kujua kwamba huyu mpangaji wangu atarudie tena Uh, ninachoamini na nilicho learn kutoka kwenye experience ya kuwasaidia wanandoa yeah. ni kwamba watu wengi sana wana tatizo na hilo na wengi hawajui uh, wanapata shida ya ni namna gani mm. ni kama Pandora box mm-hmm. ni namna gani ninamkip ni mm. mume wangu mm. na bahati mbaya uh, kwenye zile sherehe za vision party na vitu kama hivyo wengi huongea mambo ambayo hata wao hawayafanyi yeah, na yeah. mara nyingi mimi sio mtu wa hivyo uh, I, I, i love people who preach wine and drink wine preach water and drink water mm-hmm. uh, usubiri 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 maji, usubiri maji una, 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 una mvinyo mm. au unabidi mvinyo na kunywa maji yani ishi kile ambacho unakizungumza mm. vingi wale wanaozungumza hawa wenyewe hawezi kuviishi mm. anazungumza tu pale kitu ambacho hata mwenyewe practice by the way vision mm. part nyingi tumekuja kuwapa watu majiko na kabati na na rice cooker lakini mm. si sana mm. kumsaidia pamoja na kwamba sex tendo la ndoa ni component muhimu sana mm. kwenye 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 relationship mm. au kwenye kwenye ndoa mm. kwa sababu ya uhitaji wa wote hawa wawili mke mm. pamoja na mume mm. ambaye mume tumekubaliana wali kwamba si kwamba anaweza sana lakini kiu yake ni ya mara kwa mara mm. wakati mzigo mzima anaweza zaidi mama ina nafasi kubwa sana na, na na kwenye ndoa nyingi zile ambazo sexual life imeyumba mm. mara nyingi kuna urahisi wa maeneo mengine ya ile ndoa kuumia. Okay. Wakati wale ambao sexual life yao iko a bit stronger au iko stable, mm. hata wanapopita katika mishike mishike mingine au pande mwingine, wanakuwa na unafu fulani wa kudeal nayo kwa sababu mm. sexual life yao haijavaa nini, mm. haijaharibika. Pamoja na umuhimu wake ki uwezo wa mwanamke huyu ambaye ndio mwenye nyumba kumkip mwanaume, it goes beyond sex. Okay. So wanawake wengine kwa sababu kufundishwa kwenye kitchen party kwamba mfanyie hivi fa shanga angalia unafanya hivi na wengine ufanya wanawekewa na matofali wanafundishwa kukatika panda yeah. juu mm. shuka chini at the end of the day haishi hapo utajikuta ni sawasawa na mtu kufikiri kwamba ukiapia very attractive kwenye interview ndio unapata kazi ni kweli mm. Mm. au nikiwa mrembo sana ndio nakuwa Miss Tanzania kumbe kumwisho wa siku kuna maswali wanauliza wanataka kujua pia intellect mm. wanataka pia kujua awareness yako mm. wanataka pia kujua sociability yako unawezaje ukikaa kambili kwa Miss Tanzania hata kama wewe ni mzuri kuliko lakini kila siku unagombana na wenzako au upati chochote well. kwa kuna vitu vingi ni it's a balance of things ni mm. balance ya vitu ambayo inaweza kufanya kumkipu huyu mwanaume mimi pamoja na kwamba msimamo wangu umekuwa ukipingwa uh, mara nyingi na aidha wa, wanaharakati au watu ambao wana yeah. wanapinga wana, wana, wana uh, lakini na, 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 na tukiongea na sadaka tumekuwa tukiongea na mara nyingi atakubaliana na mimi most of the time uh, kuna nafasi ya mwenye nyumba mwanaume anategemea kuiona Mm-hmm. Dr. Haile ataelezea vizuri kwenye upande wa filosofi. Kuna vitu ambavyo mwanaume ana expect, anategemea kutoka kwa mwanamke. Anategemea kuona mwanamke akiishi ambaye yule mwanamke ndio ardhi. Mm-hmm. Ndio mwenye nyumba. Yeah. Akiwa mzuri sana kwenye sex, atajikuta yule mwanaume anapenda kushiriki naye tena tena ndio kwa sababu ana enjoy. Lakini at the end of the, ne- of the day, huyu mwanaume somewhere sama anahitaji kuona anakuwa served. Mhm. Mhm kwa sababu nature yake ndio hivyo anatamani aone mm. anatamani aone that submission mm. anatamani aone utayari wa mwanamke akisema anakupenda 
differently tumesema ni tegemee sasa huyu mwanaume anavo lean anavo anavo egemea alafu there's nothing to lean on there's na, ni sasa mtu akwambie e, ni egemea alafu umeshaona yule mchezo wa watoto anakwambia karibu kafa natoa kiti ni kweli alafu nakaa unaanguka unaona eh mm. sasa amekwambia i love you alafu unafika una, una point huna cha kuegemea zile expectation ya vitu anavyoviweka kwako kuna wanaume wengi sana wanakutana mikiki mikiki kwenye maisha mm. kazini na maeneo mengine anatamani akifika nyumbani alale kwenye kifua akwambie akwambie you know what mkango yani yani si si anatamani anatamani amwagike akwambie yani akwambie kabisa hichi kitu baba yangu na mama yangu hawajui mama yangu anataka nimwambie na pita lakini sijamwambia lakini just just na mara nyingine huyu mwanaume anasema mara nyingi wanawaambia watu kwenye relationship sio kila anaeshea na wewe anataka solution ni kweli kuna mara nyingine anashare na wewe ili tu just for sharing sake for the sake of sharing anataka tu akwambie mm. anataka tu akwambie kuna vitu mimi napita navyo kwenye maisha sometime nikisikia tu Miriam akaniambia don't worry ina nguvu kuliko mtu angeniambia hivi unajua nikupe mbinu ya kutoka kwenye issue mm. I, don't, I, don't, i don't need that mm. i need that lakini huyu mwanaume anajua kabisa nikifika nikashia na yule mama mm. ataanza kunijudge mm. ataanza kunihukumu ataanza kunyamesha kwambia tatizo wewe usikii tatizo wewe mbishi tatizo wewe ndio bana mambo wewe mwenyewe hapa nyumbani unisikii unafikiri uko nyumbani uko mwisho wa siku akishaona vile vitu anashindwa sasa mwisho wa siku kuna wengine ambao hayuko tayari kwenda kumwambia mwingine ndio maana unafika point kuna complain nyingi za akina mama kwamba anaenda kala marafiki zake sana mm. anaenda kumwambia yule sana ndio najua kuna wenye weakness hiyo lakini kuna ambao wamesukumiwa kule Kwa na mwenye nyumba ni. mwenye nyumba beni mama kuna ambao wamekuwa pushed kule na mwenye nyumba mm-hmm. anatamani kuna watu wengi kiukweli watu wao wamekwenda nje lakini ukija kuongea na yule mama ukiongea na yule mume vitu anavyovimiss ni vitu vinavyotakiwa kumkeep yeah 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 sisemi kwamba kwenda kanisani ni shida lakini i don't it doesn't click in my mind unaenda kanisani asubuhi mpaka usiku yeah alafu siku zote za wiki uko uko ofisini yeah the only thing you care ni mtoto wako huyu mwanaume anakutamani anatamani ya kuona anatamani uwepo anatamani saa mwisho siku anafanya nini anakwenda kwa wale ambao ndio maana mara nyingi nakwambia ukija kuchunguza maisha ya watu ambao ni michepuko they live the same life opposite with home true very true na wana, they do everything na chris wana, wana live maisha opposite with home kwa sababu yule mpangaji anapotoka kwenda kutafuta nyumba nyingine anapeleka preferences zake kule yeah kwamba pale mimi kwenye ile nyumba ninayopangisha mimi ningetamani iwe nyumba iwe nyumba yenye choki na huyu mchepuko anaifanya vizuri sana ningetamani yeah. hii nyumba iwe mm. hivi hapa jikoni paende hivi na hii nimeipenda sana concept ya mwenye nyumba na mpangaji doctor kwa sababu imetupeleka kwenye level tuanze kuwaza tofauti mm. sawa kwamba mimi nina nyumba inapangishwa na wewe unakuja kama mpangaji mm. mimi nina vitu vyangu ambavyo nataka hii nyumba yangu ninayo kupangisha usi uvikubali terms and condition has to apply unakuja kama mpangaji nina vitu ambavyo ninakwambia oh, there is 1 2 3 4 ambavyo wewe kama mpangaji you have to abide na mimi na, na mimi kama mwenye nyumba ambaye ndio na own that apartment natakiwa niweke mazingira ambayo yatakufanya na wewe pia uone raha na kurudi kwenye na, kwenye ile kwenye ile nani pale ulipopanga lakini sasa tuna, tunataka tuitwist tena kidogo tutoke kwenye hiyo upangaji na, na mwenye, mwenye nyumba, nyumba. tuipeleke kwenye level kwamba ni watu wawili wenye akili zao yeah. wamekutana na wamefanya maamuzi mm-hmm. if that is the case basi mimi mpangaji mimi, mimi mwenye nyumba na wewe mpangaji ni lazima wewe mpangaji tukubaliane, tukubaliane tufikie tutengeneze common ground mm. kwa sababu ndiyo imepelekea wanawake wengi wanawake wengi sana wanakwenda extra extra kufanya wakati wanaume they believe wao kama wapangaji watakuja wakuta kila kitu kiko sawa Sasa, hapo, hapo, hapo ndipo hapo ndipo ile role ya communication yeah. inaingia yeah. Yeah role ya communication kwamba unafahamu kwani nikwambia kwenye upangaji na wenye nyumba is a very good concept mm. pamoja na kwamba mpangaji anatoa description mm. ya yeah. nyumba ninavyoitaka mm. lakini vile vile kuna vitu ambavyo tunategemea mwenye nyumba hawezi ku kuvisha kuviacha definitely ukini, we mwenye nyumba ukitengeneza master bedroom ukiniambia hii ndio master we mwenye nyumba najua kabisa kwenye akili yako najua kabisa master lazima iwe na choo 
ndani huwezi kuniambia hii ni masa alafu chuo kiko nje wewe mwenye nyumba uhitaji hilo kutoka kwangu lakini pia kuna mazingira lazima tufike pia mm. utakapotumia utakapotumia kile cho cha masta ukitumia kwa nidhamu yake mm-hmm. sio kwa sababu wewe ni mpangaji ukija umesimama umesimama huko unalenga kule halafu bado mimi nakuja kukaa na kaa juu ya haja yako so, so, lazima tu communicate lazima tu communicate mm. kwa hiyo sasa yeah. ishu kubwa ishu kubwa sio tu ya upangaji na mwenye nyumba. mwenye nyumba ni lazima tuwe na common understanding mm. na ili kufikia lengo la hii hizo. wote tuziheshimu lili umeongea habari ya kuvalishwa shanga sijui kukata mm. kiuno i always tell wanawake mm. kiuno hakimweki mwanamme ndani kama kiuno kingekuwa kinaweka mwanamke mwanaume yeah. ndani yeah. basi mashangingi wote wangekuwa na waume umenelewa kuna extra ambayo inamfanya mwanamme abaki ndani na nawaambia wanaume sio tu unavyomfanya mke wako ndivyo anakungangania na sio tu ni jinsi gani you provide ndio anakungangania ni lazima ujue ni nini extra na kileta kwa huyu mwanamke kila kitu kina value added services mm. kama utaishi hivyo hivyo kila siku hakuna value unayo add kwenye hii relationship tutachokana mm. tu tutachokana wewe mpangaji mwisho utachoka na mimi mwenye nyumba kuna siku nitakufukuza kwa sababu kila ninavyojaribu kuwe kutengeneza nyumba yangu kesho nitakuta choki imevunjika kesho kutwa nitakuta sijui umengoa bomba bado tu kesho kutwa nitakuta unafuga kuku kesho na tumekubaliana usifuge kuku kwenye master bedroom eh dr eli imagine ni apartment gorofani wewe umefuga kuku mimi nitakuacha nitakufukuza absolutely lazima tutagombana kwa hiyo natamani na, na sana tunapoka tukaangalia ni jinsi gani tunaishi kwenye relationship men you need to do the hard work to keep us women we need to do the hard to work keep the house hiyo wazi hiyo hilo yeah. wazo la kusema kwamba mimi nikafundishwe sana how to keep you alafu uje uteremke utiririke haipo hiyo haipo yes. haipo kwa sababu mimi pia i want to feel accepted i want to feel valued nataka thamani yangu pamoja na kwamba mimi ndiyo mwenye nyumba wewe mpangaji uwipe nyumba thamani Yes. Kwa sababu watu watakapokuja kuangalia, mimi siishi pale, tuchukue kabisa kwenye kesi ya mpangaji na mwenye nyumba. Siishi ndani ya nyumba. Si ndio? Nimekupangisha mimi nimeondoka. Watu wakija wakikuta nyumba mbaya. Mwenye nyumba ndio mwenye shida, mm-hmm. sio mpangaji. Si ndio? Ndio lile. Mpangaji ndio mwenye nyumba, ndio mwenye shida. Nimesha mimi nimekupangisha value nyumba. Value ya nyumba, value ya nyumba si inawekwa kwa mwenye nyumba. Value ya nyumba. Mm. Nimeweka bit amenities zote imekuelewa zote mm. let's let's assume it's a full furnished house nimeweka friji nimeweka jiko Kochi. kila kitu tena sijachongesha nimekwenda kununua royo furniture royo yani nimenunua mahali mm. very expensive alafu nakuja nakuta umeruhusu watoto wako wamekojoa kwenye zile nani kwenye zile sofa leather, leather so, so sofa zile za ngozi Is that problem ya mwenye nyumba? Uh, no, ni problem ya mpangaji. Lakini sometimes anti sadaka pia tuangalie kwamba w- wapangaji mm. wanakuona kosea kwa sababu hatuwapati katika ile MOU ya kusign Lili. tunakuwa hatuwapati vitu kamili. Hatuwapi MOU mm. kwa vitu sababu tunashum mm. kwenye hii relationship wewe ni mtu na akili yako ambaye unajua majukumu yako yeah. sawa assumption inatumiza anti sadaka assumptions kwamba huyu mwanamme mm. anajua anachokuja kufanya kwenye relationship ameongea dr Eli huyu mwanamme yuko tayari kupanda ile ile mbegu mm. yuko tayari kutoa upendo kwenda kwenye mapenzi yeah, yeah. yuko tayari kuchukua maumivu ya ile ya, ya yale mapenzi yetu no sometimes mwingine anakuja anajua mimi nakwenda heaven Alafu mambo yanakuwa si. Umeona? Anatoka huko na mtazamo kwamba tayari na kwenda kuingia kwenye raha. Kwa hiyo mimi nitafanywa kila kitu. Sawa. Mm. Kikubwa ni pale ambapo mimi ninayeingia kwenye relationship na wewe. Ile mbegu tunayoipanda. Tukubali 
kuna maumivu kuna starehe na siku zote ukitoka kwenye maumivu ukirudi kwenye starehe utamu unazidi zaidi sawa na na unakuwa na, una, una na uwezo wa kusahau ni kujue wewe mwenzangu ni mtu wa namna gani ni kujue wewe mwenzangu what makes you tick ni kujue wewe what pulls you down ameongea Chris kwamba kuna vitu ambavyo hata vikimsumbua namna gani akifika kwa Miriam akimwambia darling i understand yani inaondoa vurugu zote Miriam ameshajua weakness ya Chris ni kusikia encouragement from Miriam na ndio hapo hapo anti sadaka nataka kumuuliza Chris kuna vitu viwili ame kuna vitu viwili umeongea Chris ambavyo vimesisimua nataka kuuliza swali kuna neno umelitaja la sex na lingine tendo la ndoa nataka kujua tofauti kati ya sex na tendo la ndoa swali la pili kwa haraka haraka tu naomba tusummarize ni kuhusiana na ile wewe kwenda kwa mke wako na kulalamika katika ulalamishaji huo ukiwa una kitu labda ofisini wamekuudhi marafiki na vitu kama hivyo unakwenda kwa mke wako unamuelezea ukimuelezea mke wako ukatoa machozi kifuani mwake kuna shida je yeah, does that um, onyesha kwamba you're weak or it is okay na maybe dr eli vile vile atatuambia when a man cries hey, kifua cha leo tutapata jibu yes leo when a man cries jibu. kwenye kifua cha mke wake is that a normal thing or it is weakness kwa hiyo chris naomba labda ujibu Lili. yes nafikiri pia when uh, tu, tunaposema cry mm. not necessarily rrr, machozi yanatiririka yeah, but... nafikiri pia wanaume wanaogopa ile kuonekana machozi yanatiririka but ninapoleta matatizo yangu kwako we unapoleta matatizo yako kwangu unapopeleka matatizo yako kwa mke wako does it makes you less a man that's the thing so chris naomba mm. utujibie hilo la sex 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 ina maana maana mawili sex sex kama sex ni ni alama ya kuonyesha jinsia na kwenye form tunazojaza wanaandika sex yes. uh, maana yake ni either f o, female o, o, au m uh, kuna mtu nilipsikia hadithi alienda kwenye interview akaambiwa bye sex akaandika 16 times a week au <laughs> mara nne kwa wiki akajua anamwambia namba unapiga show mara ngapi yeah. uh, lakini ni jinsia yeah. lakini sex ni tendo la ndoa. Tunaliita tendo la ndoa kwa sababu Kiswahili hakina maana nyingi. Inabaki kuwa tendo la ndoa kwa sababu linategemewa kufanyika zaidi ndani ya ya ndoa. Lakini tendo ni kuingiliana kibiolojia kimwili kwa mwanamke na mwanaume. Kwa hata nikifanya na mtu ambaye si mume wangu au si mke wangu. Ah, yaani kile kitendo cha sexual organs yeah. kuingiliana ni yeah. sex. Okay. Tendo la ndoa imeshawekwa context. Okay. Okay. Ene environment imeshawekwa. Yeah. Ngono ni neno la Kiswahili ambalo wengine wanasema zilistumike eh, eh, sana kwamba ni inaonekana ni ni, 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 ni la upande wa, wa upili ambalo yeah. uweze kusema hivyo kwa mke na mume. Yeah. Kwa sababu inaonekana huku huko safe zaidi yeah. na kuna mazingira zaidi. Mm-hmm. Uh, kwa hiyo kwa hiyo utakuja kuna tena ndoa context imeshawekwa. Lakini kitendo chenyewe. Mm-hmm. Ndio maana ajali. Kwa mfano kusema ajali ya ndege itaitwa crash Mm. ya gari unaita head to head to head to collision mm. kwa hiyo inatofautiana ya maji si itaitwaje mm. imesink sijui kwa hiyo kuna kwa, ni ajali lakini ni ajali Moja. ile ile kwa nyingine na context kwenye sex nyingine ni action yenyewe ikoje okay so Uh, Ninapokwenda kwa mke wangu au kwa mtu akaenda kwa mke wako akalalamika. Aka, aka um, kwanza not necessarily kila wakati unavyoenda ni kulalamika. Inaweza kuwa ngine ni kuelezea. Yeah. It's just to explain. Kwa sababu watu wengi wanafikiri kwenye marriage when you just explain something with emotions unalalamika. Lakini mara nyingine mm. ninaomba ni kukata mm. kidogo. Mm. Um, when you were talking about uh, sex, sex yeah. na tendo la ndoa mimi naomba ni iingize mm. kutoka kwetu wanawake. Mm. When uh, tunapoangalia sex. Sex is when umekuja zipu ime imekuwa uh, tumeingia kuchu 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 tumemaliza. Mm. Na tendo la ndoa labda niweke kama anavyosema Dr. Eli maneno ya Kiswahili yanapunguza. Mm. Nataka tuiangalie from the concept of making love. Mm. I want it to go deeper than just chuku chuku alafu tumemaliza. Mm. So, mm. Mimi mwanamke when I make love nataka connection with you. Mm-hmm. I want the unison with you. Nataka ni, nataka ku feel we connect more than just bodies. You talk, you explain, you what? So, the rhythm. Mm. Sasa huko huko tunakwenda sasa kwenye zile aina. 
Maana aina 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 za sex yenye maana ziko nyingi ambazo sasa kwa sababu kuna mara nyingine you connect lakini probably it's very fast lakini kuna mara nyingine ambapo um, naomba na msamaha hey, you do it kuna mara nyingine ambayo there's that kuongea kujibizana eh, kuimba na hiyo kuni kwa poka kabla tujesahau ni sadaka mm. samahani wakati mnafanya mna mapenzi na mume wako mm. is it okay to talk because kuna wengine when you talk it's like don't don't why, do, why don't, don't you talk ever. sasa sasa ndio hapo nimesema nilikuwa nataka nikusaidie uh, uh, nani uh, kwamba tunapofika issue ya kulia mm. mwanaume kulia mm. kuongea kuashata kuonana culture zinaingia ambazo mm. hatuwezi kuzisahau mm-hmm. personal beliefs ile unakasema belief ni imani faith ni imani belief pia faith personal beliefs zinaingia kuna wengine wanasema haiwezekani haiwezekani kwa kuna mwanga bana lazima tufanye kama tunatambika <laughs> giza giza mm-hmm. tunabahatisha huko huko tu yeah. vinalengwa kwani mdomo unahitaji yeah. tawa wakati unakula tunatupia tonge tu mm-hmm. uh-huh. lakini kuna mwingine ni taa lazima iwaje yes kuna wengine taa kuna wengine usina nini bana usisungumze unasema nini bana hii badai kuna wengine kuna kuna wengine kuna wengine lazima useme but the nature pia inakuja hapo ukiangalia kwenye biolojia kwenye kwenye kuna kuna kuna, kuna, kuna ambayo ukisema mapema inasumbua kwa mfano kuna kuna kitabu nilikuwa nasoma nasema uh, mara nyingi mwanaume anatamani ana yale maneno kabla by nature yake anatamani mm. kusikia yale maneno tena anataka dirty words before the action Bef- before the action wakati are you serious wakati, wakati mwanamke anatamani wakati wakati sasa so, hapo ndiko pale ambapo daktari alisema ile balance kwamba lazima ni juu ulimwengu wako na ujue ulimwengu hey. wangu by nature mwanamke anatamani kuzungumza wakati mwanamke anatamani kulala just after ejaculation mwanamke anatamani ku daktari alisema sasa ile inakata anatamani kulala wakati at the same time kuna 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 one of the one of the author anasema ile chemistry inayomfanya mwanamume ana ejaculate akataka kulala the same chemistry inayomfanya mwanamke anataka kufanya kuongea kwa the same time anataka akorome anakorome mwingine ananiambia baby how was it na kuna kama swali ya mtihani explain in three sentences ilikuwaaje wakati anataka at the end of the day lazima tusaidiane huyu ajue namna ya kuongea kidogo na amwache na huyu asikilize kidogo amwache mwanzake alale sasa huyu anataka date words kabla kwa sababu yani kabla ya tendo kabisa tukio sebleni kwa sababu date words mwanamke zina mwanaume zina zinashiriki kwenye kumuamsha eh zile yani 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 mimi nikikukamata nitakuweka hapa yani nikikia nikikuona sasa yale maneno yale yanamleta nyumbani si unafahamu hata kuku wakati wa kutakumchinja unafahamu hata kuku sio style zote za kutaka kuku wakati wa sherehe kumkimbiza mara nyingine unatupa mahindi unatupa mahindi unatupa mahindi unatupa mpaka ndani ikutegemea kisha ingia nayo unafunga mla mla kwa inakupunguzia ile ya kukimbiza la kuku kabisa unaweza ukajikuta umekosa kuku na bado umejikwa sasa anataka ile maneno wewe kwa hiyo anataka kuuliza mwanamume utanifanyaje Mnyeleza. Kwa anataka asikie yale maneno. Kwa yale maneno mambo yale. Yale maneno. Yale maneno ni sawa sawa. Yale maneno ni sawa sawa na nyimbo za TOT kabla ya mkutano wa CM. Nimekuelewa. Nyimbo zile zinahamsha energy ya ya mhubiri akija. Kwa hiyo utanifanyaje? Kwa kwa niwe nikikuweka hapa. Yaani nikufanya yale date words na kwa utafanya nitakunywa nita, nita, nita mpaka ulimi wako nitaumeza ulimi huo anayapenda yale maneno lakini mkisha ingia kwenye yale maneno umeshaanza afu kaanza kumwambia si nilikwambia ndio kufanya ukabenyamaza bana sasa huo mle asitaki unafahamu hata toilet kuna wakati wa kunawa kuna wakati wa kufanya hichi na inabidi uende na na mudi zilivyo sasa huyu mwanamke uh, yeye anataka kabla ya hapo wakati ya kabla uh, yeye anataka maneno uh, anataka slowly ushake hivi ni baby niweke mkono nyuma huko yeah. umeshika vibaya usitumie kidole hicho tumia kingine yeah. uh, anataka anataka hivi hivi anataka sasa huyu uh, sasa wakati ule wa nani ndo anataka sasa muongee how do you feel how do you feel wanye hivi wanye hivi hawezi Mm. Mimi kaka moja akaniambia kama mimi niambia nimwambia mimi silia kama nimwambia wewe unalia kama mimi silia kama mimi mimi haki ya Mungu silii mimi silii kabisa kaambia kweli utalia alivyoona kabisa kama uwi akaanza kupiga kelele tena yeye yule yule alisema alisema hali kwa inabidi mimi nifahamu what do you want na unataka wakati gani na wewe unifahamu mimi yeah. nataka wakati lakini tusaidiane lakini 
culture ime kwa so, mimi mwenyewe kwenye kwenye issue za kufiwa kwa mfano kuna wanaume ambao wana, wanakuja ofisini kwangu wananiambia mm. kwenye culture yetu sisi hata nikifiwa siruhusi kufanya nini kulia. kulia somebody is paying just to come and cry for the first station and takalie kwa sababu culture yake haitegemei kule nyumbani kwake akifanya nini akilia kwa the same kuna ambao akienda kifuani kwa mwanzake hategemei kulia anategemea ni mwanaume mwanaume utaliaje bana tena mbele ya mwanamke ya kiume by the way kuminya mahisia negative ndani kwetu ambao tunakufa ovyo kuliko kuliko ninyi kwa hiyo anapokwenda akaongea mimi I, if napata pain i cry it's okay with me you cry it's fine i cry no tena naweza nisilie kwenye msiba lakini kwa mpenzi wangu nikalia kwa sababu it's okay now you see lily yes. these are ni onyo wanawake ni onyo wanawake kuna wanaume wengine wanatumia machozi kama kama fimbo technique. yeah ah, sasa na wanawake wengine wanasema yani ameniomba msamaha aweze amini kama ameniomba mpaka akalia ngambia angalia kuna sungura wengine kulia ndo maisha yao yeah. kuna wanawake wengine kulia ndo style ya kulala yeah. Yeah. kwa hiyo ukifikiri kwamba amelia ndio ameiko deep umekosea lakini kuna ambao analia kuonyesha feelings zake na mwingine akigundua kabisa kwamba wewe kumbe akilia wewe ndio umelainika akishachiti kwa kishambalizo kwambia umechiti ni anaambia mimi nikiwa mpenzi wangu nisame anaanza kupiga chozi eh. wewe ukiona chozi unajua kabisa hapa imitiki eh. kumbe mwisho wa siku yeye ndio style yake machozi yake ameshaika karibu maana anajua wewe mwenyewe unalainika mapema 